বিএনপি এদেশের রাজনীতির বিষ ফোড়া মন্তব্য বাইদুল কাদেরের বিশেষ একটি রাষ্ট্রের মদদে দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত দলটি অভিযোগ হানিছে আর এক তরফ নির্বাচনের সুযোগ নেই সরকারের বলেছেন মির্জা ফখরুল আখেরি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান গণতন্ত্র মঞ্চে 15 আগস্ট হ্যাকারদের সাইবার হামলার কুণ্ঠিতে সংশ্লিষ্টদের তৎপরতা ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদ থাকার নির্দেশ সরকারের বাংলাদেশে বিক্ষোভকারীদের উপর অতিরিক্ত বল প্রয়োগে অ্যামেনেস্টির উদ্বেগ ছাপ্পানোটি ছবি আর আঠারোটি ভিডিও পর্যবেক্ষণ ভোটাধিকার হীনতাই আসল সমস্যা মত সুজন তোষাখানা দুর্নীতি মামলায় কারাগারে ইমরান খান সুপ্রিম কোর্টে আপিলের প্রস্তুতি আবার উত্তাল পাকিস্তানের রাজনীতি দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিএনপিকে বাংলাদেশের রাজনীতির বিস্ফোরা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বায়দুল কাদের আর দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন বিএনপির অবশিষ্ট যা আছে তা রক্ষা করতে হলে দলটির উচিত আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়া অন্যদিকে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরও কিছু বিদেশি সংস্থা বিএনপির নির্লজ্জ দালালি করছে মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকীতে শনিবার সকালে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের সহ সিনিয়র নেতারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষেও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক পরে দলের পক্ষে শ্রদ্ধা জানান তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার বড় ছেলে শেখ কামাল সহ পনেরো আগস্টে নিহতদের আত্মার মাখ ফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয় পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বাংলাদেশের রাজনীতি অঙ্গনে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরা হচ্ছে বিএনপি আবারও বাংলাদেশের মাটিতে সন্ত্রাস ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে এরা নির্বাচন চায় না এদের আসল উদ্দেশ্য ষড়যন্ত্র করে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল এখনো বিএনপির মিছিলের স্লোগান হয় পনেরোই আগস্টের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার এই স্লোগান হয় এবং তারা যে পনেরোই আগস্ট ঘটিয়েছে তাদের নেতা জিয়া রহমান যে পনেরোই আগস্ট ঘটিয়েছে তারা সেটি এই স্লোগানের মাধ্যমে স্বীকার করে নিচ্ছে স্বীকার করে নিয়েছে এদিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শেখ কামালের জন্মবার্ষিকীর আলোচনায় দলের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন বিশেষ একটি রাষ্ট্রের মদদে দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে বিএনপি মানবাধিকার সমস্যা থেকে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তারা বলছেন যে সরকার অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করছে কি চান আপনারা কার পক্ষে কোন খেলা নিয়ে আপনারা নামছেন আপনাদের এই বক্তব্যগুলো মনে হয় যে এই সমস্ত সন্ত্রাসী নাশক কর্মকাণ্ডের পক্ষে নির্লজ্জের দালালি বা ওখানে সারা কিছু নয় সব ষড়যন্ত্রের পথ ছেড়ে দিয়ে আসুন নির্বাচনী পথে ষড়যন্ত্রের পথ ছেড়ে দিয়ে যদি বিএনপি নামক দলটির অবশিষ্ট রক্ষা করতে চান তাহলে মির্জা ফখরুল গয়সর বাবু আপনারা নির্বাচনে ফিরে আসুন আগামী নির্বাচনে বিএনপি অংশ না নিলে ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হবে বলেও মনে করেন বক্তারা তার প্রমাণ হয়ে যাক আগামী নির্বাচনে মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য আর্থ সামাজিক উন্নতির পাশাপাশি ক্রীড়া সংস্কৃতির উন্নতিও জরুরি ক্রীড়া ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামালের জন্মদিনে শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশের আজকের উন্নতির ভিত তৈরি করে দিয়েছিলেন শেখ কামাল রকনুজ্জামানের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে ক্রীড়া সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এই আয়োজন অনুষ্ঠানে ক্রিয়া ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আট ক্যাটাগরিতে দশ ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানের হাতে শেখ কামাল জাতীয় পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদ্য স্বাধীন দেশে ক্রিয়া সংগঠক হিসেবে শেখ কামালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্মৃতিচারণ করেন ফুটবল খেলার উৎকর্ষতা সাধনের জন্য বিদেশ থেকে মানে 
ভালো লোক নিয়ে এসে তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে আবাহনী ক্লাবটাকে সেই আন্তর্জাতিক মানের যাতে গড়ে ওঠে সেই ব্যবস্থা এটাই কিন্তু কামাল করেছিল আজকে খেলাধুলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে যার ভিত্তিটা তৈরি করে দিয়ে গেছে সে কামাল এতে কোনো সন্দেহ নাই এবং তার যে সাংগঠনিক দক্ষতা এটা ছিল প্রবল কিন্তু কখনো কোনো নেতা হবার চেষ্টা বা কোনো পদে যাবার চেষ্টা করেনি বা বহু ব্যবসা বাণিজ্য করে পয়সা বানানোর চিন্তা তার মাথায় কখনোই ছিল না বা এ ব্যাপারে সে অত্যন্ত সতর্ক ছিল সেটাই আমি বলবো পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে তার অনেক দায়িত্বশীলতা ছিল দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য আর্থ সামাজিক উন্নতির পাশাপাশি ক্রিয়া সাংস্কৃতিক উন্নয়নের গুরুত্ব উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে এজন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকদের দায়িত্বও স্মরণ করিয়ে দেন শেখ হাসিনা জাতি সে জাতির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধু আর্থ সামাজিক উন্নতিটাই বড় কথা না সেই সাথে সাথে ক্রিয়া সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সেগুলিরও উন্নতি একান্ত হবে দরকার তাই স্বাধীনতার পরই জাতির পিতা কিন্তু বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কারণ আমার পরিবারটাই ছিল ক্রিয়াপ্রেমী পরিবার যেমন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাগে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বেসরকারি খাতে যারা তাদেরও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন আছে আর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কিন্তু এগুলি বিকশিত হতে পারে না আমার খালি আজকে কামালের জন্মদিনে আপনাদের কাছে এটাই থাকলো যে আপনারা এইভাবে আমাদের ক্রিয়া ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে যাবেন ক্রিয়া ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিতে সরকার সব সময় সচেষ্ট বলে উল্লেখ করেন সরকার প্রধান আমার রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে মুক্তিযোদ্ধার শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে শাহরুখ ডাক টিকিট উদ্বোধনী খাম ও সিনমোহর অবমুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকালে গণভবনের ক্রীড়া সংগঠক শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এসব অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এহসানুল করিম সহ গণভবনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল একাধারে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক ক্রীড়া সংগঠক সংস্কৃতি মনা ও রাজনীতিবিদ বর্তমান আবাহনী ক্রীড়া চক্রের প্রতিষ্ঠাতা মাত্র ছাব্বিশ বছরের জীবনে সাজানো অসামান্য কর্মযোগ্য স্বাধীনতা যুদ্ধ আর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তার অবদানও অবিস্মরণীয় বহুমাত্রিক গুণে গুণান্বিত যুবক শেখ কামাল ছিলেন বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী শেখ কামালের জন্ম উনিশশো সালের পাঁচ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ পরিবারে তারুণ্যে উদ্দীপ্ত শেখ কামাল ঢাকা শাহিনী স্কুল থেকে মাধ্যমিক ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক শেষ করেন ছাত্র জীবনে যুক্ত হন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজনীতিতে হাতে খড়ি এখান থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে ভূমিকা রাখেন মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিনায়ক আতলগনি ওসমানির এডিসি হিসেবে কাজ করেন রক্তাক্ত পনেরোই আগস্টে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর বাড়িতে শেখ কামালি প্রথম শহীদ হন মৃত্যুর মাত্র এক মাস আগে বিয়ে করেছিলেন ক্রীড়াবিদ সুলতানা খুকিকে শেখ কামালের সহযোদ্ধা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাইদুর রহমান প্যাটেল জানান শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও সংগঠক হিসেবে তার দূরদর্শিতা প্রশংসনীয় খেলাধুলোতেও তুখর ছিলেন ক্যাপ্টেন কামাল ক্রীড়া ক্ষেত্রে আধুনিকতার রূপকারও তিনি কামাল একটা ব্যক্তি ছিলেন না কামাল একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন এই এই যে কামালের নাম কিন্তু চলে আসে আবরি নাম নিলে কামালের নাম চলে আসে বুঝলেন তো কামাল বেঁচে থাকবে এই ক্রীড়াঙ্গন দিয়ে কামাল বেঁচে থাকবে যারা তখন আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করতাম আপনি যদি বিরোধী যারা ছিল তারা যদি সত্যি কথাটা বলে তো কামালের বিরুদ্ধে কিন্তু তাদের বলা উচিত না আর কি রাজনীতিতেও চমক রেখে গেছেন শেখ কামাল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিরোধী গোষ্ঠী নানাভাবে তাকে হেও করার অপচেষ্টা চালিয়েছে জিয়ার রহমানের যে কয়েক বছর ছিল উনি তো আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিল না তখন তো আওয়ামী লীগের নাম বঙ্গবন্ধুর নাম মুখে নেওয়া যেত না উনি কি কম প্রচেষ্টা চালিয়েছে যে শেখ কামাল একটা এভিডেন্স একটা এভিডেন্স এই যে এত খারাপ খারাপ কথাগুলো পায়নি আসেন পরে এরশাদ সাহেব আসলেন উনিও আমাদের ছিলেন না উনিও অনেক চেষ্টা চালিয়েছেন পারে নাই নট অনলি শেখ কামাল বঙ্গবন্ধুর তার পরিবারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু আনতে পারেনি আসেন খালেদা জিয়া অনেক প্রচেষ্টা করেছে তাহলে কি প্রমাণ করে দীর্ঘ একুশ বছর তাদের হাতে ছিল 
তারা কিন্তু কোনো প্রমাণ করতে পারে নাই এটাই উত্তর কিন্তু শেখ কামালের শেখ কামাল আয়নার মতো একটা আদর্শমান ছেলে ছিল বঙ্গবন্ধুর ছেলে হিসাবে আমরা কখনো ফিল করতাম না শেখ কামালের জীবনী বর্তমান প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা বলেও মনে করেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠনের অন্যতম এই রূপকার অত্যন্ত একজন সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা ভবিষ্যৎ ছিল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকার ভাবছে আগের মতো প্রশাসনকে ব্যবহার করে আবারও নির্বাচনী বৈতরণী পার হবে এবার আর সেটা হবে না দাবি করে বিএনপি মহাসচিব বলেন মানুষ প্রমাণ করতে পেরেছে দেশে গণতন্ত্র নেই ভোটের অধিকার নেই তিনি বলেন দেশের গণতন্ত্র গণতন্ত্রকামী মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে আর গুম করে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্তব্ধ করা যাবে না আহমেদ সারওয়ারের রিপোর্ট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডাক্তার জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলায় সাজা দেওয়ার প্রতিবাদে শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ এতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন সম্পূর্ণ হাস্যকর অভিযোগে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও তার স্ত্রীকে সাজা দিয়েছে আদালত মানুষ এসব বোঝে দাবি করে বিএনপি মহাসচিব বলেন এসব রায় দিয়ে আন্দোলনকে দমানো যাবে না তাদেরকে কোনো সাজা দিয়ে তাদের প্রতি মিথ্যা মামলা করে দায়মি মামলা দিয়ে বন্দুক পিস্তল দিয়ে গুলি করে জখম করে নিহত করে গুম করে বাংলাদেশের মানুষের যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাকে স্তব্ধ করা যাবে না জনগণ এখন একত্রিত সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো আজকে এক হয়ে গেছে যারা যুগপথ আন্দোলন করছে তারা যারা যুগপথ আন্দোলন করছে তারাও বাইরে থেকে ওরা আবার আমরা এখন যে যুদ্ধে নেমেছি যে সংগ্রামে নেমেছি এটা বিএনপির যুদ্ধ নয় বিএনপির সংগ্রাম নয় এবারকার ভোটে জনগণকে ভোট দিতে হবে আর তার জন্য যেন দরকার সেটা এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে মির্জা ফখরুল বলেন পরপর দুটো হাস্যকর নির্বাচন করে পার পেয়ে সরকার আবারও সেরকম নির্বাচন করার পায়তারা করছে এবার এটা হবে না বলে দাবি করেন বিএনপি মহাসচিব সম্পূর্ণ ভাবে চুরি হয়েছে ডাকাতি হয়েছে এইবারকার নির্বাচন অবশ্যই জনগণের ভোটে নির্বাচন হতে হবে সবাইকে এক দফার আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সফল করার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব সরকার যতই ধান্দাবাজি করুক আর কোন নির্বাচনে যাবে না গণতন্ত্র মন্ত্র আবারও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন জোটে নেতারা তাদের দাবি সরকার দেশকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের লীলা ভূমিতে পরিণত করেছে আখেরি লড়াইয়ের জন্য তৈরি হওয়ার আহ্বান জানান তারা শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সড়কে সমাবেশে এসব কথা বলেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এতে জোটভুক্ত জেএসটি নাগরিক ঐক্য বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি গণসংহতি আন্দোলন ও ভাষানী অনুসারী পরিষদ নেতারা বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলগুলোর এক দফার কর্মসূচি পালনের সময় গ্রেফতার গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা ডক্টর আবু ইউসুফ সেলিম সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে সমাবেশের আয়োজন করা হয় জনসম্পৃক্ত কর্মসূচি থাকবে এরপরে একটা আখেরি লড়াইয়ের জন্য সবাই তৈরি হন এবার হয় বাংলাদেশ জিতবে জনগণ জিতবে না হলে আমাদের বুকের উপরে দঙ্গল পাথরের মতন আরো চেপে থাকবে সরকার পক্ষের গলা শুকিয়ে গেছে মুখ তিতা হয়ে গেছে ছবিতে বিষণ্ন দেখা এখন তারা কোনো কথা বলছেন না আমরা এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন করবই না যতই ধান্দাবাজি করে আপনাকে মেনে নেব না আপনি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় নির্বাচন হবে না আপনার জগন্নাথ দালাল নির্বাচন 
জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশে বিরোধী দলের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বল প্রয়োগের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর আগে একই আহ্বান জানিয়েছিল জাতিসংঘ সংস্থাটির মানবাধিকার বিষয়ক মুখপাত্র জেরিমি লরেন্স জানিয়েছিলেন বাংলাদেশে সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায় জাতিসংঘ লন্ডন ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থাটি শনিবার এই উদ্বেগ জানায় তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ছাপ্পান্নটি ছবি ও আঠারোটি ভিডিও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিরোধী দলের উপর পুলিশের আচরণকে নিষ্ঠুর ও অমানবিক বলে উল্লেখ করে অ্যামেনেস্টি ওইদিন রাজধানীর মাতুয়াইলে ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড অ্যান্ড মাদার হেলথ হাসপাতালের কাছে যে টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে তাকে আন্তর্জাতিক আইনের অবহেলা বলে উল্লেখ করেন সংস্থার দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক পরিচালক স্মৃতি সিং এসব অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারকে ভিন্ন মতের ওপর শক্তি প্রয়োগ বন্ধের পাশাপাশি মানবাধিকার বাক স্বাধীনতা শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার নিশ্চিতের আহ্বান জানায় সংস্থাটি ছাড় দিয়ে হলেও রাজনৈতিক দলগুলোকে অবিলম্বে সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়েছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সকালে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এক মানববন্ধন থেকে সংগঠনটির সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন আগামী সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে সব দলকে অবশ্যই সমঝোতায় আসতে হবে তার মতে ভোটাধিকার মানবাধিকার ও গণতন্ত্র কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয় তাই এ নিয়ে কথা বলতে পারে বিশ্বের যে কোনো রাষ্ট্র বদিউল আলম মজুমদার বলেন তত্ত্বাবধায়ক কিংবা দলীয় সরকার নয় বরং দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মানুষের ভোটাধিকারহীনতা রাজনৈতিক সংঘাত এড়াতে সব দলকে সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার পরামর্শ দেন তিনি কাউকে না কাউকে ছাড় দিতে হবে এবং যেটা হবে তাদের জন্য পরাজয় এটা হবে জিরো সাম গেম জয় পরাজয়ের গেম তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বনাম দলীয় সরকার এটা সমস্যা নয় সমস্যা মূল হল আমাদের ভোটাধিকার এদেশের মানুষ বহুদিন থেকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ভোটের অধিকার মানবাধিকার এই ভোটের অধিকার কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয় এটা আন্তর্জাতিক আইনে সার্বজনীন মানবাধিকার সনদে এবং একই সাথে আমরা অনেকগুলো চুক্তি স্বাক্ষর করেছি এই চুক্তি অনুযায়ী আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাই যে কোনো রাষ্ট্রই আমাদেরকে এই জন্য দায়বদ্ধ করতে পারে পনেরো আগস্ট দেশে বড় ধরনের সাইবার হামলার হুমকি দিয়েছে হ্যাকার গ্রুপ মিডিয়া সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হামলা করা হতে পারে সরকারের সাইবার ইস্যু দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান সার্টের সিচুয়েশনাল অ্যালার্ট অন সাইবার থ্রেটস রিপোর্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে হামলার শিকার হতে পারে এমন সব প্রতিষ্ঠানকে নিরাপত্তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিতে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার দেশের ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান পেমেন্ট গেটওয়ে ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পনেরোই আগস্ট সাইবার হামলার হুমকি দিয়েছে হ্যাকার গ্রুপ এমন বার্তার পর নড়েচড়ে বসেছে দেশের সাইবার খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রেসপন্স টিম আগাম সতর্কতা জারি করেছে বাংলাদেশ সরকারের কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম বিজিডি ইজিওভি সিআইআরটি আমাদের পদক্ষেপ হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে মনিটরিংয়ে আওতা এনেছি যেগুলো যে কাজগুলো করি আসলে আমাদের সার থেকে সেগুলো কাজ অব্যাহত রয়েছে যে কারণগুলো আমরা বলতে পেরেছি যে আমাদের আগামী একটা থিয়ার আসতেছে পনেরো তারিখের ভিতরে এবং এক্ষেত্রে আমরা নিয়মিত মনিটরিং করছি সংসদ সংস্থাকে সিআইগুলো জানিয়েছি গভর্নমেন্ট পরিষদ জানিয়েছি এবং এই প্রেস লিস্টের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলো তারা জানতে পারে যে একদম থিয়েটার আসতেছে সার্টের সাইবার গোয়েন্দারা জানিয়েছেন হ্যাকার গ্রুপ নতুন করে দেশের মিডিয়া শিল্পে সাইবার হামলার হুমকি দিয়ে পোস্ট করেছে তারা জানান এসব হ্যাকার গোষ্ঠীর পরিচয় নিশ্চিত করতে এবং শাস্তির আওতায় আনতে কাজ করছে সার্ট এই ধরনের পদক্ষেপ বিষয়ে আমি আগামীকাল রোববার আমাদের পিস খোলা ওইদিন আমার আমার যে অথরিটি আছে তার সঙ্গে কথা বলে সে বিষয়ে আমরা পদক্ষেপ নিব আসলে তাই আমরা এক্ষেত্রে আমাদের ইন্টারন্যাশনালি যে আছে আমরা এখন সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে 
দেশকে আমরা জানাটা জানাব আমরা এটা অফিসিয়ালি সাইবার হামলার ঝুঁকি মোকাবেলায় নিরাপদ রাখতে প্রোঅ্যাকটিভ পদক্ষেপের উপর গুরুত্ব দিয়েছে সাইবার বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন সার্বক্ষণিক নেটওয়ার্কের উপর নজরদারির পাশাপাশি ডেটা অপসারণের দিকে বাড়তি নজর রাখতে হবে আমরা জানি যে আমাদের দেশের এই সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং গত কয়েক বছরে আমরা অনেক ঘটনা দেখেছি এবং রিসেন্ট পাঁচটি এই বছর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে যেগুলো সে কাঙ্ক্ষিত নয় সেই জায়গায় আমাদের যেহেতু একটু প্রস্তুতি আছে এবং এমন একটা হামলার কথা যেহেতু শুনেছি কাজেই প্রত্যেকের প্রত্যেকের জায়গা থেকে যদি একটু প্রস্তুতি গ্রহণ করেন যদি এরকম হামলা ঘটে তারা সেটা কীভাবে মোকাবেলা করবেন বা কেউ যদি হামলার শিকার হন সেখান থেকে তারা তাদের তথ্য বা সেবা তারা কীভাবে পুনরুদ্ধার করবেন তার ব্যবস্থা যদি তারা গ্রহণ করেন তাহলে পরে আমার মনে হয় যে এই এই জায়গা থেকে খুব বেশি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু আছে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে এমন সব প্রতিষ্ঠানের তথ্য বলছে দেশের প্রায় বিরানব্বই শতাংশ প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা নিশ্চিতের পদক্ষেপ নেয় না যাদের প্রায় সকল সদস্যই আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অন্যদিকে এবার ডেঙ্গু আক্রান্তদের নির্দিষ্ট কোন লক্ষণ না থাকায় শিশুদের নিয়ে বেশি বিপাকে অভিভাবকেরা মিরাজ হোসেন গাজী রিপোর্ট শুরুতে নয় বছরের বড় ছেলে এরপর চার বছরের ছোট মেয়েটিও আক্রান্ত হয় ডেঙ্গুতে দুই সন্তান নিয়ে হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন ওদের মা আর পুরো পরিবারের সেবা করতে গিয়ে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঠাই নিয়েছেন শেওড়াপাড়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ রফিক স্ত্রী সন্তানদের পাশে থাকতে গিয়ে নিরাপত্তা কর্মীর চাকরিটিও গেছে পুরো পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেয়া এই মানুষটির এমন বাস্তবতায় পরিবারটির অর্থনৈতিক সংকট এতটাই যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতেও হিমশিম অবস্থা তাই নিজের কথা না ভেবে সন্তানদের সুস্থ করাতে ব্যাকুল মা ডেঙ্গু আক্রান্ত প্রাপ্ত বয়স্করা আগে ভাগে সমস্যার কথা বলতে পারলেও ভিন্ন বাস্তবতা শিশুদের বেলায় ফলে শুরুতে শনাক্ত না হওয়ায় গুরুতর অবস্থায় অনেক শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে আসছেন অভিভাবকরা নয়টা দশটার দিকে জ্বর আসছিল জ্বর আসার পরে তা আমরা ভাবছিলাম কিছু হবে না একদিন ওয়েট করি তারপর কি দেখব জ্বরের মাত্রা তো বেশি ছিল এই জন্য বিকেল দিকে খিচুন উঠে গেছিল পরে দিয়ে তারা উঠে করা হসপিটালে ভর্তি করছে একটু কমছে তখন বললো ওর পালস পাইতেছে না প্রেশারটা ফল করতেছে এক ঘন্টা পর পর তখন আমি ইমার্জেন্সিতে এসে ভর্তি হই তো সেখানে আসার পর ওরা ডাইরেক্ট ইয়া দিল স্যালাইন পুশ করলো এরপর থেকে আস্তে আস্তে আজকে মোটামুটি তিন দিন এখন মোটামুটি একটু সুস্থ প্রথমে আবার পাতলা পায়খানা ছিল তারপরে হসপিটাল নেওয়ার পরে বমি করে পরে এখন জ্বর ধরা পড়ছে জ্বরা পালো ডেঙ্গু হয়েছে বিশেষজ্ঞের মতে এবছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হওয়ায় মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করাই হতে পারে প্রতিরোধের অন্যতম উপায় এখন তো একটা মহামারী অবস্থা এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান কাজ হবে যে ইনফেকশনের যে চেইনগুলিকে ব্রেক করা চেইন ব্রেক করতে গেলে আপনার প্রথমতই ম্যান মস্কিটো কন্ট্যাক্ট কমাতে হবে অর্থাৎ মানুষ যেন মশার সংস্পর্শে না আসে অথবা মশা যেন মানুষের সংস্পর্শে না আসতে পারে ডেঙ্গু রোগের সংখ্যা ও ঝুঁকি কমিয়ে আনতে এডিস মশার বিস্তার ঠেকানোর পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার পরামর্শ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মুন্সিগঞ্জের লোহজংয়ে বাল্ক হেডের ধাক্কায় ডুবে গেছে একটি পিকনিকের ট্রলার এই ঘটনায় পর্যন্ত শিশু সহ ছয় জনের লাশ উদ্ধার করা হচ্ছে 
35 জনকে জীবিত উদ্ধার করা হচ্ছে উদ্ধার তৎপরতা চলছে শনিবার রাত 8টার দিকে ইছামতি নদীর ডহরি গৌরগঞ্জ খালের রশকাটি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ট্রলার ডুবির কিছুক্ষণের মধ্যে 35 জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয় তাৎক্ষণিকভাবে মৃতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি নিখোঁজদের উদ্ধারে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল চেষ্টা চলছে ডুবে যাওয়া ট্রলারটি টেনে তোলারও নিখোঁজদের খোঁজে নদী পারে ভিড় করছেন সজনেরা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান পিকনিকের ট্রলারটি পদ্মা নদী ঘুরে লোহজং এর খিদিরপাড়া ইউনিয়নের রশকাঠি গ্রামে যাচ্ছিল ট্রলারে 46 জন যাত্রী ছিল প্রায় 3 মাসের ব্যবধানে আবারো গ্রেফতার করা হলো পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তেহরিকি ইনসাফ পিটিআই প্রধান ইমরান খানকে তোশাখানা দুর্নীতি মামলায় 3 বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার পরেই লাহোরের বাসভবন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পাক সেনাবাহিনীর কট্টর সমালোচক ইমরান খান রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে বলে জানিয়েছে তার আইনজীবীরা বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্ট मेरे पाकिस्तानियों जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा আমার প্রিয় পাকিস্তানবাসী এই বার্তা আপনাদের কাছে যখন পৌঁছাবে তখন আমি গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকব আপনাদের কাছে আমার একটাই আবেদন আপনারা ঘরে বসে থাকবেন না আমি এই লড়াই শুধু আমার জন্য করছি না আমি দেশের জন্য আপনার জন্য আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য করছি আপনারা যদি এখনি অধিকার আদায় করে না নেন তাহলে দাসত্বের জীবন বয়ে বেড়াতে হবে আপকে লিয়ে কর আপকে বাচ্চোকে মুস্তাকবিল কে লিয়ে কর দ্বিতীয় দফায় গ্রেফতার হওয়ার আগে ধারণ করা এক ভিডিও বার্তায় এমন আহ্বান জানিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তেহরিকি ইনসাফ পিটিআই এর চেয়ারম্যান ইমরান খান শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও ভোটের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সরকার বেছে নিতে পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তিনি ভোট কে জরিয়ে আপনি হুকুমত منتخب करना আর ইমরানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পেশোয়ার সহ পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে দুপুর থেকে রাজপথে নেমে আসে পিটিআই সমর্থকরা চলছে গ্রেফতারও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য এর আগে শনিবার তোশাখানা দুর্নীতি মামলায় ইমরান খানকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয় ইসলামাবাদের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত ইমরানকে গ্রেফতারে পাশাপাশি এক কোটি রুপি জরিমানারও নির্দেশ দেয় আদালত তোশাখানা মামলায় অভিযোগ রাষ্ট্রীয় পদে থাকার সময় পাওয়া উপহার বিক্রি করে ইমরান খান যে অর্থ পেয়েছেন সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি এরপরই স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটায় ইমরান খানের লাহোরের জামান পার্কের বাসভবনে যায় পাঞ্জাব পুলিশ গ্রেফতারের সময় কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই পুলিশের সাথে যান ইমরান খান সেখান থেকে তাকে রাজ্যের কোর্ট লাকপাত কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার অধিকার আমাদের আছে ইমরান খান হাইকোর্টে হাজির হয়ে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন এর আগে গেল নয় মে আল কাদির ট্রাস্ট মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে গেলে পিটিআই প্রধানকে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বাইরে থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তবে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভে গোটা পাকিস্তান উত্তাল হয়ে উঠলে দুদিন পরই প্রধান বিচারপতি নির্দেশে জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক এই ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে দেয় পাকিস্তান সরকার রিফাত জামান বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক বিএনপি জামায়াতের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে শেখ হাসিনার অধীনে সাংবিধানিকভাবে আগামী নির্বাচন হবে বলেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু আর দলের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য শেখ সেলিমও বলেছেন নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব মন্তব্য করেন শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে বাংলা একাডেমি মিলনায়তনে যুব লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় শেখ সেলিম বলেন যারা পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুকে খুন করেছিল তারাই শেখ হাসিনার সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করে তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আশ্রয়দাতাদের মুখে মানবতা আর গণতন্ত্রের কথা মানায় না এদিকে জাতীয় জাদুঘরে শোকাবহ আগস্টের আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু বলেন বঙ্গবন্ধুর খুনি চক্র বিএনপি জামায়াত আবার দেশে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের নামে নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে 
আন্তর্জাতিক শক্তি তাদের মদদ দিচ্ছে সংবিধানের বাইরে কোনো নির্বাচন হবে না শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি এদিকে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেছেন পঁচাত্তরে শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল খুনিরা তবে শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে সেই চক্রান্ত সফল হয়নি সকালে রাজধানীর টিসিবি অডিটোরিয়ামে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের চতুর্তম জন্মবার্ষিকের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহাপিলে এ কথা বলেন তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন জাতীয় জীবনে শেখ কামাল এখনো প্রাসঙ্গিক মুক্তিযুদ্ধের সময় তার সাহসী ভূমিকা তরুণ সমাজের জন্য ছিল অনুপ্রেরণা বলেন স্বাধীনতা পরবর্তী ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে তিনি দেশের খেলাধুলাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন এ সময় বক্তারা তার জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন পরে বঙ্গবন্ধু জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের রুহের মাঘ ফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এনআরবি ব্যাংকের দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে শুক্রবার রাজধানীর একটি হোটেলে বোর্ড ডাইরেক্টর শেয়ার হোল্ডার ব্যাংকের কর্মকর্তা ও গ্রাহকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উদযাপন করা হয় এই সময় ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহাতুবুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মামুন মাহমুদ শাহ বক্তব্য রাখেন এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহাতুবুর রহমান বলেন প্রবাসীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী আমাদের একটা ব্যাংক দিয়েছেন প্রবাসীদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য এই ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয় আস্থা রাখার জন্য গ্রাহকদের ধন্যবাদ জানান তিনি মোহাম্মদ মাহাতুবুর রহমান জানান পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে এনআরবি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে বর্ণাঢ্য আয়োজনে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াল লিমিটেড বিটিআই হোম ফেস্ট দু আয়োজন করা হচ্ছে শনিবার সকালে লিভ স্মার্ট লিভ বেটার এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উন্নত জীবনযাত্রা স্মার্ট হোমের গুরুত্বকে মাথায় রেখে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় বিটিআই এর লাক্সারি প্রজেক্ট অ্যামাবিলিয়া এ সময় লঞ্চ করা হয়েছিল এতে উপস্থিত ছিলেন বিটিআই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এফ আর খান সিও নালাকা হেতিয়ার সহ বিটিআই এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ও কাস্টমাররা উচ্চমুখর আয়োজনটিতে কাস্টমারদের জন্য বিটিআই ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন লোকেশনে অবস্থিত তিনশোরও বেশি অ্যাপার্টমেন্ট আনা হয় এছাড়াও ছিল প্যানেল ডিসকাশন ফ্রি ইন্টেরিয়ার ডিজাইন কনসালটেন্সি প্রপার্টি কেনা বেচা ও ভাড়ার সুযোগ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিচিত কারাবন্দী অ্যালেক্সি নাভালিনকে আরও উনিশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে রাশিয়ার আদালত উগ্রপন্থী সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও অর্থায়নের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে শুক্রবার তাকে সাজা দেওয়া হয় বর্তমানে মস্কো থেকে আড়াইশো কিলোমিটার দূরের প্রত্যন্ত মেলেখোভের একটি কারাগারে বন্দি নাভালনি এখানেই অস্থায়ী আদালত বসে সাতচল্লিশ বছর বয়সী এ নেতার বিচার করা হয় রুদ্ধদার বিচার প্রক্রিয়ায় সব অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত উল্লেখ করে তা অস্বীকার করেন নাভালনি সামাজিক মাধ্যমে শঙ্কা করেন কেউ যেন ভিন্ন মত পোষণ করার সাহস না পায় সেজন্য স্তালিন শাসন আমলের মতো দণ্ড হতে পারে তার প্যারেল শর্ত লঙ্ঘন প্রতারণা ও আদালত অবমাননার অভিযোগে দু সাল থেকে কারাভোগ করছেন এই রুশ নেতা ক্রিকেট সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে সাকিবকে অধিনায়ক করে দেয়া তবে তার পরিকল্পনা জেনেই সিদ্ধান্ত নিতে চায় বিসিবি বললেন বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন লিটন দাস পছন্দের তালিকায় থাকলেও তার ওপর চাপ হয়ে যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তিত বোর্ড আবাহনের প্রতিষ্ঠাতা শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহাপিলে তিনি এ তথ্য জানান মনির হোসেন খানের রিপোর্ট আবাহনের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের জন্মদিন আবাহনী ক্লাবে দোয়া মাহফিল ও বিশেষ আলোচনা সভা শেখ কামালের হাতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া আবাহনী আজ বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে বড়নাম শুধু ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনেই নয় তার স্বপ্ন ছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একদিন সাফল্য পাবে বাংলাদেশ 
বিসিবি সভাপতির মতে এবার ক্রিকেটে ভালো করার সুযোগ ছিল তবে সাম্প্রতিক বিতর্কে কিছুটা ধাক্কা লেগেছে স্বপ্নে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছিল যেদিন নাকি আমাদের আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপটা আমরা চ্যাম্পিয়ন আমার মনে আছে যে কামাল ভাই থাকলে এটা সবচেয়ে বেশি খুশি হতো এটা ওনার একটা স্বপ্ন ছিল যে বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটছে ক্রিকেটে এশিয়া কাপের আছে আর তিন সপ্তাহ বিশ্বকাপেরও আর বেশি দেরি নেই এমন সময় অধিনায়ক সংকটে বিসিবি বোর্ড প্রধানের মতে সাকিব প্রথম পছন্দ শুনেন সাকিব এর নাম আসা তো অবভিয়াসলি মানে এটা তো অবভিয়াস চয়েস কিন্তু আপনি কি বলতে পারেন যে দুই বছর খেলবে সাকিব জানি না তো আমাদের জানতে হবে তো ওর পরিকল্পনা ওর সাথেও তো কথা বলতে হবে আমরা একটু আগে জেনে নিই তবে একটা জিনিস ঠিক যে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট হচ্ছে সাকিব করে করে দেওয়া এটাতে কোনো সমস্যা নেই অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় পছন্দ রিটন দাস যদি একটা সিরিজ হতো এশিয়া কাপ তাহলে একটা যে ভাইস ক্যাপ্টেন আসছে সেই চালিয়ে দিবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমাকে এখন লং টার্ম চিন্তা করতে হবে আপনি যদি লিটন দাসের কথা চিন্তা করেন তাহলে এটাও খুব সহজ আমাদের বাইলাটারেল খেলা এক জিনিস আর বিশ্বকাপ খেলা এক জিনিস ওইটা আবার ওর ব্যাটিং এ না ইনফ্লুয়েন্স ফেলে দেয় এ ওয়ার্ল্ড কাপের মতো একটা প্রেশার এত বড় দায়িত্ব শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সের কাজ অনেকটাই শেষের পথে এবছরই তা উদ্বোধন করার আশা আবাহনীর পরিচালকদের মনির হোসেন খান বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব বিআইবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি বিএনপি এদেশের রাজনীতির বিস্ফোরা মন্তব্য বাদুল কাদের বিশেষ একটি রাষ্ট্রের মদদে দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত দলটি অভিযোগ হানিফে আর এক তরফা নির্বাচনের সুযোগ নেই সরকারের বলেছেন মির্জা ফখরুল আখেরি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান গণতন্ত্র মঞ্চে পনেরোই আগস্ট হ্যাকারদের সাইবার হামলার হুমকিতে সংশ্লিষ্টদের তৎপরতা ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদ থাকার নির্দেশ সরকারের বাংলাদেশে বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত বল প্রয়োগে অ্যামেনেস্টির উদ্বেগ ছাপ্পান্নটি ছবি আর আঠারোটি ভিডিও পর্যবেক্ষণ ভোটাধিকারহীনতায় আসল সমস্যা মত সুজনের তোষাখানা দুর্নীতি মামলায় কারাগারে ইমরান খান সুপ্রিম কোর্টে আপিলের প্রস্তুতি আবারও উত্তাল পাকিস্তানের রাজনীতি এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লেট বাংলা ভীষণ নিউজ এ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লেট বাংলা ভীষণ নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে